재단 임플란트는 하나도 없습니다. 다 다른 데서 다른 지역에서 사신다가 오셔서 다시 그 지역에 갈 수가 없는 상황이 더 멀으니까 뭐 가까운 저희 병원에서 좀 해결하려고 하는 그런 거였죠. <목소리> 안녕하세요. 평범한 동의치과 의사 선영웅입니다. 아, 오늘은 그 이플란트 AS가 여러 가지 종류가 있는데 그동안은 이렇게 하나하나 좀 따로따로 했다면은 어 이번에 보여드릴 환자분 케이스는 한 환자분한테 여러 가지 임플란트 케이스가 뭐 이렇게 ASR 이렇게 있어가지고 좀뭐 재밌다고 하기도 그렇지만 좀 다양한 게 있어서 한꺼번에 좀 소개를 해드릴 수 있어서 좋을 것 같아서 보여드리려고 합니다. 일단 기본적으로 뭐 다들 아시겠지만 이제 임플란트는 세 파트로 되어 있죠. 이제 하나가 여기 보이시는 대로 여기 나사, 나사선 여기 이제 보통 우리가 말하는 임플란트라고 하는 거고 요 위에 이제 치아에 해당하는 그 중간 지대주라고 하는 어버트먼트라고 하는 이렇게 나사로 풀리고 조이고 하는 여기 있죠. 그래서 이렇게 연결이 돼 있고 이렇게 나사로 이걸 이렇게 조이는 거고 고정이 되는 거죠. 그 다음에 네, 요즘은 또 이제 다양한 그 어버트먼트 연결 형태가 나오긴 하지만 아직까지는 이제 가장 비키나게 이제 요 형태거든요. 그래서 이제 임플란트와 어버트먼트 연결하고 이 위에 이제 고철물이 이렇게 끼는 거죠. 그러면 은 치아가 완성돼 이렇게 세 파트로 하나 둘세 파트로 나눠져 있습니다. 자 이거를 한번 다시 한번 알려드리고 자 임플란트 AS가 어떤 것들이 발생하는지 한 환자분을 통해서 한번 보여드릴게요. 처음에 이제 이 환자분이 한 3년 3년 전, 3년 조금 안 됐던 시점에 처음 오셨을 때, 여기 보시면, 오른쪽 아래, 이렇게, 화면에서도 왼쪽 아래인데, 여기, 뭐냐, 여기 지금 어버트먼트죠. 여기까지만 이렇게, 이렇게 있는 거죠. 이렇게. 근데 이제 브릿지인데 빠져버린 거예요. 그래서, 요거가 가장 흔하게 발생하는 임플란트에서, 요철만 빠지는, 네, 요철만 이렇게 쏙 빠진 거죠. 그래서 요 상태로 오신 거죠. 요철만 들고, 이런 경우는 처음에 접착제를 저희가 처음부터 임플란트를 센 걸로 안 붙이고 임시 접착제라 그래서 많은 임신데 좀 강도가 약한 거 아니면은 뭐 임플란트 전용 접착제 그래서 강도가 좀 약한 걸로 붙이기 때문에 빠질 수가 있어요. 다 설명을 드리는데 이게 빠지면 그거는 이제 다시 좀더센거 뭐 이런 걸 붙이면 되죠. 그래서 처음에 오신 AF는 여기 이렇게 고철물이 음. 빠져가지고 오셔서 이거 간단하게 붙였어요. 이거는 이제 어떤 거냐? 이 화면에서 안 보이는데 치아는 이 치아였고요. 이 치아였고 이, 이 치아 약간 이제 다 제가 한 임플란트는 하나도 없습니다. 다 다른 데서 다른 지역에서 사신다가 오셔서 다시 그 지역에 갈 수가 없는 상황이 너무 멀으니까 뭐 가까운 저희 병원에서 좀 해결하려고 하는 그런 거였죠. 그래서 이제 두 번째가 이 동그라미 이 치아였는데 이거는 그냥 어떻게 된 거냐면 요, 여기가 흔들흔들 한 거죠. 보철물이 붙은 상태로 이런 상태로 요 위에 이 나사 제가 아까 처음에 보여드린 드린 대로 이 나사가 이렇게 풀르면 풀르면 이게 빠지게 돼 있거든요. 그러니까 이 나사가 완전히 빠진 건 아니고 약간 살짝 풀려가지고 얘가 이렇게 까딱까딱 하는 거죠. 그런데 이게 보철물하고 같이 붙어 있으니까 얼핏 보면은 이 전체가 다 흔들리는. 네, 임플란트는 멀쩡하고 대부분 여기 맞습니다. 이제 저희가 이게 전문용으로 스크루, 나사가 루즈닝 됐다, 나사가 풀렸다 이런 뜻이잖아요. 그래서 나사가 풀려서 여기 보시면은 임플란트 여기 이렇게 보철물에는 여기 중간에 구멍이 이렇게 뚫려 있어요. 이게 나중에 이런 식으로 나사가 풀렸을 때 다른 재질로 여기를 메꿔져 있다가 이거를 제거하고 풀린 나사를 다시 조여주기만 하면 되는 거죠. 다시 자리를 딱 잡아가지고 그래서 기록을 보니까 이 치아는 예, 그냥 나사만 풀려서 특히 어공기는 요 구멍이 딱그 씹는 면, 교합면에 있기 때문에 찾기가 쉬워요. 그래서 보기만 다시 그 매운 재료를 제거하고 나사를 조이고 다시 거기를 메꿔드리면 끝나는 거죠. 그래서 이게 가장 비교적 어찌 보면은 좀 쉬운 거라고 할 수도 있는데 일단 제일 쉬운 거는 첫 번째 보여드린 것처럼 그냥 요거 빠졌을 때 다시 접착제로 붙여드리는 게 제일 간단하고 두 번째가 이렇게 나사가 풀려서 다시 조이는 거. 이것도 세, 이것도 나사 요 구멍이 
저기 제대로 안 보이는 경우에는 또 힘들기도 해요. 오래 걸리기도 하고. 어쨌든 간단할 수도 있고 간단하지 않을 수도 있는데 두 번째 보여드린 거는 나사가 풀린 거. 근데 세 번째는 뭐였냐면 또또몇 개월 뒤에 그리고 나서 이걸 하고 나서 몇 개월도 아닌데요. 한 2주 후에 다시 또 오신 거예요. 그래서 어, 지난번에 줘드렸는데 어, 금방 풀렸어요? 하고 여쭤보니까 이 치아가 아니고 이번에는 이 치아였던 거예요. 어, 어, 어떻게 그럴 수가 있지? 해서 보니까 네, 이런 식으로 여기 보시면 또한 일반 분들은 잘 모르시겠지만 이게 지금 돌아가는 거예요. 이게 이런 식으로 돌아가는 겁니다. 이렇게 원래는 얘가 이렇게 돌려져 있어야 돼요. 그래서 여기가 이렇게 딱 돼가지고 네 전혀 그요 사이에 틈이 없이 치아가 이런 식으로 딱 이렇게 되어 있어야 되는데 얘가 이렇게 휙 돌아가는 겁니다. 이 결국에 뭐냐면 이것도 이 안에 나사가 풀린 건데 지난번에 여기 풀렸던 여기 보이시죠? 아니 앞에 거는 이런 식으로 다른 재질로 있어서 종이를 딱 구멍을 뚫어서 나사를 다시 이플란트 위치를 잘 잡고 다시 나이, 나사가 딱 조이면 되는데 얘는 이게 완전 확 돌아가 버린 거예요. 그래가지고 네. 이거는 좀 곤란한 상황이 되어버린 거죠. 단순히 원래, 위, 원래 위치로 돌아가지도 않고 탁 걸려서 돌아가지도 않고 애매하게 돼서 결국에는 이건 제가 이제 이리저리 해가지고 네, 이렇게 네, 이 아예 이 어거트먼트까지 이 어거트먼트까지 통째로 다 빼버린 거 그래서 아예 이거가 뭐 다시 이거를 또뺀 거를 잘라갖고 저걸 연결하고 이렇게 안 하고 환자분께서 아예 이 어버트먼트, 이 지대주부터 다시 만들고 싶다. 이렇게 말씀을 하셔가지고, 네. 그래서, 요거는, 이제 어떤, 요 회사의, 요 임플란트, 요 임플란트의 그 종류만 알면, 요 임플란트의 종류만 알면, 종류만 알면은, 네. 요 위에는 가능하다고 말씀을 드렸죠. 그래서, 이렇게 스캔 마디를 연결해서, 네, 이런 식으로. 네, 이렇게 다, 다 제거를 하고, 다 제거를 하고, 이런 식으로 다 제거를 하고, 그 제거한 그 자리에 이렇게 스캔 바디 연결해가지고, 네, 스캔을 해서, 네, 새로 만들어진 거죠. 그러니까, 이 케이스는 어떻게 되는 거냐? 아예, 아예, 요게 통째로, 요, 구멍이 뚫려, 뚫린, 요, 통째로, 요게 고철물하고, 요거를 사진을 보여드린 대신 다 빼고, 여기다 스캔 바디를 연결을 해가지고, 새로 만드는 거죠. 아예 새로 만들게 된 거죠. 그래서 요번에는, 나사가 풀렸지만, 뭔가 더큰 문제가 생겨서, 아예 임플란트를 제외하고, 이 중간에, 지대주와 보청물까지 새로 제작한 그런 거죠. 그리고 나서 한 1년쯤 지나서 또 오셨어요. 이번에는 이 암미 임플란트 여기가 또 지난번에 여기처럼 약간 움직인다고 하는 거죠. 암미는 이렇게 생겼잖아요. 근데 암미는 아까 보여드렸지만 어금니는 보통 씹는 면에 이렇게 구멍이 있어서 찾기가 쉬운데 암미는 보시면은 이렇게 되어 있기 때문에, 여기, 이 나사 구멍이, 이 나사 구멍이, 이 천장 쪽으로 나오면, 혀 있는 쪽으로 나오면은, 찾기가 쉽고, 뭐 이렇게 또, 다른 재질로 메꿔놔서, 풀리면 어금니처럼 살짝 나사를 조이면 되지만, 보통, 암기는 뼈가 얇아가지고, 임플란트가 약간 이렇게 바깥으로 뻗어져 있기 때문에, 네, 나사의 이 구멍이, 이쪽, 볼 쪽으로 나와, 입술 쪽으로 나와 있는 경우가 많아요. 근데 여기다가 입술 쪽으로 나와 있는데 예를 들어서 여기다가 다른 재질로 몇번 넣으면 티가 확 나기 때문에 안기는 어쩔 수 없이 다 막습니다. 결론적으로 무슨 얘기냐? 이거를 제가 어공이처럼 이 나사 구멍을 찾아가지고 쪼여드릴 수가 없다 이 말이죠. 그래서 결론적으로는 이거를 다 벗겨내야 된다. 이 보철물을 잘라가지고 이 보철물을 이렇게 붙어 있는 보철물을 잘라가지고 이걸 빼내야 된다는 거죠. 그렇게 밖에 될 수가 없는 거죠. 나사 구멍을 찾을 수가 없기 때문에. 그래서 안기는 새로, 아예 고철물을 새로 해야 되는, 되는 상황이라서 환자한테 말씀드리고 그렇게 하시겠냐. 비용이 좀 드니까 진행해가지고 고철물을 제거했더니 이렇게 나사 구멍이 
네, 아니다 다를까? 이쪽 입술 쪽으로 나와 있는 거죠. 그래서 다행히 임플란트나 저 기대주는 아무 문제가 없기 때문에 다시 조이고 근데 이거는 자르느라고 풀어지거나 네, 삭제가 되기 때문에 기존에 있던 고철물은 다시 쓸 수가 없고 요거를 새로 시작한 거죠. 그래서 네 이런 식으로 이렇게 아까 사진상에서 봤을 때는 이런 거였고 요거를 요, 요 입안 상태를 스캔을 하는 게 요거죠. 이렇게 해가지고 최종적으로는 이렇게 만들어졌어요. 치아가 너무 길어서 얼핏 보기에는 이분 색깔은 말 여기다 이분 색깔로 치아 색깔 여기다 맞춰서 비슷하게. 네, 이렇게 만들어 드렸습니다. 결론적으로 한 환자분이신데 이쪽은 요것만 빠져가지고 와서 그냥 다시 붙인 거고 또 유치하는 나사가 풀려가지고 다시 조이기만 하고 안비는 똑같이 나사만 풀렸는데 다시 조일 수 있는 구멍이 없어서 부철물을 아예 새로 만든 거고 요거는 부철물 하고 이 어버터모드가 통으로 막 문제가 생겨가지고 아예 이 지대주와 부철물까지 다 새로 제작한. 그래서 한 환자분이신데 다또 제가 안한 인플란트인데도 불구하고 다 AS로 잘 해결되었던 그런 케이스라서 한 환자분에게 다양한 종류가 또 희한하게 다른 네, 인플란트 AS, AS가 있었기 때문에 제가 신기해서 보여드리려고 했습니다. 오늘은 여기까지 하겠습니다. 감사합니다.